Hey guys, it's Joshua. So for today's video, magpresent ako ng aking plate. Ang aking plate is paper leaf sculpture. Ang paper leaf sculpture is gawa sa papel and any kind of paper. So before ka makagawa ng paper leaf sculpture, isang mga kailangan mong materials is scissor, glue, cutter, and colored papers and illustration board. And advice ko lang sa glue is mas magandang gamitin yung glue stick kaysa sa yung Elmer's glue na liquid. So, yun lang. Then, before kami mag-proceed sa paggawa ng actual plate, pinagawa muna kami ng 3D sign studies. And three, yung 3D sign studies na yun is pagpipilian mo ng idea or design sa actual plate mo. Then, this is my first plate. Itong plate na to is inspired kay Bretman Rock and the Jungle. Siyempre, then yung 2 is aesthetic. Then yung 3 is sa pix art yung may flower flower. Then itong 3 design studies na to is pagpipilian ko kung ano yung gagawin ko sa mismo plate ko. Then yung napili ko is yung may iguana at saka yung sa jungle. Kasi gusto kong i-emphasize yung iguana sa ulo ko. Then, yun. Sa steps naman sa paggawa ng paper leaf sculpture is gumawa muna ako ng digital art about sa picture ko like this. Gumawa ako ng ganyan para alam ko kung saan yung gagawin kong ay saan yung area na dark and light colors. So, yun. And, after nyan, ay drenawin ko yung idea na yun sa paper, like this. Ay, ganyan. Then, yan. Then, after nito, is sinade ko dito sa likod. Then, trinase ko siya sa iba't ibang kulay na papel. Para, dikit-dikit. Then, para sa iguana naman, is this. Siyempre, same process lang. Yan. Then, sinaid ko din. Then, trace-trace lang sa iba't ibang papel. Yung sa papel naman, yung ginamit kong mga papel dun is para sa muka, gamamit ako ng envelope papers. Yung iba't ibang shade para sa brown. Kasi wala akong mahanap na brown na ano, colored papers. Then, dun sa iguan, ay, I use ito, itong paper na to. Kasi yung para sa invitation to eh, yung mabango. Then, ito din. Tapos, para siyang board. Para matigas siya pag dinikit. Then, ito yung actual plate ko. Yan. Di ba? Ang daming na bago. Then, yung idea ko dito, gin actually, yung iguana, dapat colorful yan. Kasi, gusto ko ma-emphasize nga. Pero, ginawa ko siyang gold. Then, yung paper na gold is medyo matigas siya. Kaya, maganda. Then, yung mukha, gumamit, yung ginamit kong papel dyan is yung envelope papers. Then, wala, nag-add-add na lang ako ng mga design. Ang daming na bago sa ideas, diba? Then, yung, yung ano, yung illustration board, nano ka siya. Um, inalis ko yung black areas, kinatter ko, para maging brown. Then, yung mga kinat ko doon, kinat ko siya ng designs, tas dinikit ko na lang. So, yun. Proceed tayo sa mga questions. Then, yung first question is, who is your portrait of choice and why did you choose this to be your subject? So, yung choice ko is my self-portrait kasi I want to give myself a self-portrait kasi syempre, para may ma-design sa bahay, ganyan sa kami may ipo sa Instagram. So, yung second, how will you describe the paper as a material used in creating a relief sculpture? Wala, madali lang naman siya gamitin yung paper is madaling i-cut, i-trace. So, yun. Tsaka madali rin siyang i-dikit. Tsaka madali lang talaga. Then, third question, what did you learn in the design process? Kasi, 
bago ko gawin yung yung sculpture is sinimulan ko sa light colors eh ang dapat talaga is dark colors so nahirapan ako mag-cut ng mga dark colors na ididikit doon tsaka dapat talaga is dark muna yung base then add na lang ng mga light fourth question is which part of the process is the easiest and difficult for you ang pinakamahirap na process para sa akin is yung pag imagine kung saan yung area na dark and light para makuha mo yung actual image sa idea yon so yung easiest part naman is yung pag cut and pag dikit ng mga papers para magawa yung sculpture so yun lang dun sa plate ko yung ginawa ko sa iguana is plain gold pero nakikita yung mga details like this yung yung buntot niya is nilagyan ko ng konting scales then yung mukha may scale din yun tsaka yung paa niya is parang pa 3D then yung sa sa portrait ko naman ginawa ko yung buhok na 3D din parang pansit kanton di ba dito sa plate ko yung yung red uh, ang ginamit ko diyan is ang idea ko pala dyan is parang tela. Parang yung yung inspiration ko dyan is parang mulan. So yan. Ginawa kong red para maging astig. Tignan. 